No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a senha internet para consultas do PIS de forma online. Você gostaria de fazer suas consultas do PIS e cotas do PIS pela internet, mas não sabe como? Não sei. Saiba que o primeiro passo é fazer a sua senha internet. E só então será possível dar início ao acesso do sistema onde são informados os valores e outros dados sobre o programa. Para facilitar a sua vida, hoje estaremos ensinando passo a passo como fazer a senha internet, que é indispensável além de falar um pouco mais sobre o PIS, as cotas do PIS e aqueles que possuem o direito ao dinheiro pago pelo governo federal. O que é o PIS e as cotas do PIS? O Fundo pis PASEP é a união de todos os recursos do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, sendo um do trabalhador privado e outro do trabalhador da área pública. Os valores das arrecadações de ambos os fundos são hoje aplicados no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, onde é o responsável por custear programas como o seguro-desemprego, abônus e também o financiamento de programas de desenvolvimento através do BNDES. Já as cotas do PIS são valores referentes ao Programa de Integração Social que eram depositados para trabalhadores entre os anos de 1971 e 4 de outubro de 1988. Os valores acabaram ficando retidos com o fim da contribuição e o saque poderia ser feito somente para aqueles que se aposentassem, contam com idade igual ou superior a 60 anos, fosse comprovado a invalidez, idosos e ou portadores de deficiência que estejam parados pelo Benefício de Prestação Continuada, o BPC LOAS, que tenham sido diagnosticados com câncer, AIDS e doenças listadas na portaria interministerial. Morte sendo pago aos dependentes e sucessores. Recentemente, o governo, com a finalidade de aquecer a economia, liberou o saque das cotas do PIS para diversos trabalhadores do período. Tá esquentando já, ó, ó, ó. O quentinho, ó, o quentinho, ó. Opa. Sem que estivesse de acordo com as regras acima. Porém, o período já acabou. <risos> Como fazer a senha internet para consultas do PIS online? Há duas maneiras de criar a senha internet para fazer suas consultas online do PIS. Uma é para aqueles que contam com a senha cidadão, utilizada por aqueles que possuem o cartão cidadão, e outra para aqueles que não possuem esta senha. Para aqueles que possuem a senha cidadão. Primeiramente, acesse o site serviçosociais.caixa.gov.br. O link estará na descrição. No link citado, insira o seu NIS no campo correspondente. Clique na opção Cadastrar Senha. Depois é preciso ler atentamente todos os detalhes do contrato de prestação de serviço do cidadão e então clicar na opção Aceito. Então informe a sua senha cidadão e depois insira a senha internet que deseja fazer o cadastro. Está tudo pronto, é só realizar suas consultas. Para aqueles que não possuem a senha cidadão. Acesse o site, no qual estaremos deixando o link na descrição. Depois insira o número do seu NIS. Clique na opção Cadastrar Senha. Leia o contrato de prestação de serviço do cidadão e então clique em Aceito. Depois preencha todos os dados pessoais solicitados na próxima página para realizar um cadastro. E então, após verificar se todos estão corretos, clique em Confirmar. Na próxima etapa, digite a senha internet que deseja utilizar e então clique em Confirmar. Está pronto! Você poderá fazer o pré-cadastramento desta senha através do telefone 0800 726 -0207. Só que é preciso ter o cartão cidadão. 
Assim que for finalizado o contato, basta ir até uma agência lotérica e então validar a senha. Caso você não possua o cartão cidadão, é possível ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e então solicitar a senha em internet, informando que a finalidade é a consulta do PIS. É preciso saber que a Caixa não envia SMS ou e-mail solicitando dados de correntistas e ou beneficiários. Como consultar o saldo das cotas do PIS? Para ver o seu saldo das cotas do PIS, acesse cotasidade.caixa.gov.br. Neste site, insira o seu CPF ou NIS, selecione a sua data de nascimento, informe se você é ou não aposentado, selecione a caixa Não Sou Um Robô. E então clique em Continuar. Na próxima janela será preciso, 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 preciso. Na próxima janela será preciso passar por uma autenticação, onde você vai precisar inserir a sua senha em internet e o saldo será informado. Tem mais alguma dúvida? Deixe os seus comentários e nós vamos atrás das respostas. Ou não? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe mais uma vez os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!